హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నన్ను రీసెంట్గా ఒక అబ్బాయి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు ఏంటంటే అన్న నాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది బట్ నేను ఆల్రెడీ బీటెక్ థర్డ్ ఇయర్లో ఉన్నాను సో ఇది నేను కంటిన్యూ చేసుకుంటూ నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసుకోవచ్చా లేదంటే రెండు చేయకుండా ఏదైనా ఒకటే చేసుకోవాలా అనే క్వశ్చను ఓకే గైస్ ఇక్కడ మీరు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరైనా సరే మీరు హయ్యర్ లెవెల్లో జాబ్ కోసం ట్రై చేయాలి అనుకుంటే మీరు లోయర్ లెవెల్లో జాబ్స్ ట్రై చేయొద్దు సపోజ్ మీకు ఏదైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి బట్ స్టడీ కూడా కంటిన్యూ కావాలి అనుకుంటే గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చే వరకు స్టడీ ఎడ్యుకేషన్ కంటిన్యూ చేయండి ఇక్కడ ఈ కేసులో ఏమవుతుందంటే ఆ అబ్బాయి ఏపీలో పడ్డ గ్రామ సచివాలయం సంబంధించిన జాబ్ వచ్చినట్టుంది సో అతను ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇంటర్ మీద టెన్త్ మీద అది రాసి పాస్ అయ్యాడు దాంట్లో సెలెక్ట్ అయ్యాడు బట్ అతని ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే థర్డ్ ఇయర్లో వచ్చిన తర్వాత నీకు జాబ్ వచ్చేసింది కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి థర్డ్ ఇయర్ చదివినంత వేస్ట్ అవుతుంది ప్లస్ జాబ్ కూడా మిస్ అవుద్దనే భయం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఏదైతే గవర్నమెంట్ జాబ్లోకి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో అక్కడ మీకు పర్మిషన్ ఇచ్చి లేదంటే మీ కాలేజ్ వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చి మీరు జాబ్ చేసుకోవచ్చు ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్ అటెండ్ అవుతే సరిపోద్ది అనుకుంటే నువ్వు జాబులో జాయిన్ అయిపోయి అక్కడ నువ్వు ఆల్రెడీ ఇంటర్ అయ్యి చేసిన అని చెప్పుకొని డిగ్రీ ఇలా కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి నేను కరెస్పాండెన్స్గా రాస్తున్నా అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళకి చెప్పి ఎగ్జామ్స్ అప్పుడు నువ్వు వచ్చి ఇక్కడ కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అప్పుడు ఏమవుద్ది ప్యారలల్గా నీ డిగ్రీ కంటిన్యూ అయిపోద్ది అండ్ నీ జాబ్ కూడా కంటిన్యూ అవుద్ది కానీ ఫర్దర్గా మీకు ఇంటర్నల్లో ప్రమోషన్స్ వస్తాయి కదా బట్ దానికి మీకు డిగ్రీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి అన్నప్పుడు నువ్వు ఈ డిగ్రీ తీసుకెళ్ళి చూపిస్తే చెల్లద్దు ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ నువ్వు గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్యారలల్గా అదే టైంలో ఈ డిగ్రీ కూడా కంప్లీట్ అయి ఉంటుంది సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో ఉన్నారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మీకు డిగ్రీ కంప్లీట్ అవుతుంది అంటే బీటెక్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఎంఎస్సీ కానీ ఎంబీఏ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ సో మీకు ఇప్పుడు జాబ్ వచ్చేసింది జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత మీరు జాబ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఇంటర్నల్గా పోస్టులు పడ్డాయి దానికి అప్లై చేయాలంటే డిగ్రీ ఉండాలి సో యువర్ అప్లైడ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది నీ డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో బట్ నువ్వు జాయిన్ అయింది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అంటే నువ్వు నైన్టీన్లో జాయిన్ అయినావు అంటే నీకు బిఫోర్ దట్టే నీకు డిగ్రీ ఉండాలి టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో పాస్ అయినావు కాబట్టి నీకు అది ఎలిజిబుల్ కాదు బట్ నువ్వు డిగ్రీ ఓన్లీ కరెస్పాండెన్స్గా చేస్తున్నావు అనుకో అంటే ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్ రాసి డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్లో అట్లాంటి డిగ్రీ మళ్ళీ ఎలిజిబుల్ అవుతుంది బట్ నువ్వు డే టైం రెగ్యులర్గా వెళ్తున్నట్టు అది నీ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది కాబట్టి టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వచ్చిన సర్టిఫికేటు నువ్వు కాలేజీలో మేనేజ్ చేసుకొని అది తెచ్చుకున్నావు కాబట్టి యూఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఓకే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ చాలా జరుగుతాయి మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నా ఫ్రెండ్స్ వచ్చేసి నేను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఇంజనీరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మేము ఆల్రెడీ డిప్లొమా చేసాం కాబట్టి వాళ్ళు కూడా డిప్లొమా చేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో జాయిన్ అయ్యారు జాయిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళు ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి ఎలక్ట్రికల్లో ఎక్కువ పోస్టులు పడతాయి సివిల్లో కూడా ఎక్కువ పోస్టులు పడతాయి సివిల్ మెకానికల్ కొంచెం తక్కువ పడతాయి గవర్నమెంట్ పోస్టులు సో వాళ్ళు ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు రాస్తూ రాస్తూ ఉన్నారు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే రాస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళకి సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్లో చాలామంది జాబులు వచ్చాయి సో వాళ్ళు అలా దానికి వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోయారు ఇక్కడ పేర్లలో కూడా ఇంజనీరింగ్ కంటిన్యూ చేసుకున్నారు అంటే మేనేజ్ చేసుకున్నారు సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ది మేడ్ మన మా మెకానికల్లో కూడా కొంతమందికి హెచ్ఏఎల్లో జాబులు వచ్చాయి హెచ్ఏఎల్లో జాబులు వచ్చిన ఇప్పుడు ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళకి ఫైనల్ ఇయర్లో వచ్చాయి అంటే ఫైనల్ టూ సెమ్లో వచ్చాయి ఏదో విధంగా మేనేజ్ చేసుకున్నారు మేనేజ్ చేసుకొని అక్కడ వెళ్ళి ఏం చెప్పుకున్నారంటే మేము ఇంజనీరింగ్ చదవట్లేదు ఓన్లీ డిప్లొమా ఉంది ఇప్పుడు పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుంటున్నాం అన్నట్టు చెప్పారు సో ఆ విధంగా చెప్పుకొని వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ అని తెలిస్తే జాబ్ పొద్దు అనే ఉద్దేశంతో అసలు ఇంజనీరింగ్ అని అఫీషియల్గా తెలవనీయలేదు ఇంటర్నల్ పోస్టులు పడ్డా వాళ్ళ పోస్ట్ ప్రకారం సీనియారిటీ ప్రకారం వస్తేనే వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ అవుతున్నారు తప్ప ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ రాసి డిగ్రీ ఉంది అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వెళ్ళట్లేదు ఎందుకంటే అలా వెళ్తే వాళ్ళకి క్లాష్ అవుద్ది అంటే వాళ్ళ జాబు వాళ్ళ డిగ్రీ క్లాష్ అవుద్ది కాబట్టి వాళ్ళు అలా వెళ్ళట్లేదు సో ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎయిదర్ నేను డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత కూడా నాకు పట్టుంది నాకు మంచి ఎనర్జీ ఉంది నేను ఖచ్చిత